In 1963, scientists studying Hubbard Brook Experimental Forest in New Hampshire made a shocking discovery. Their most recent rainfall samples were nearly 100 times more acidic than usual. At these levels, additional downpours of acid rain would destroy the region's marine and arboreal ecosystems in a matter of decades. Urgently sharing their findings with fellow researchers, they were determined to answer two questions. What was causing this deadly rainfall, and what could be done to stop it? Rain is never just composed of water. Chemicals and particulates in the atmosphere can be found in every drop, and some compounds, like carbon dioxide, make even regular rainfall slightly acidic. But this pales in comparison to the powerful acids produced when water interacts with oxides of nitrogen, or sulfur dioxide. On the pH scale, which measures acidity, each whole number is 10 times more acidic than the one above it. And where normal rain has a pH of roughly 5.4, rain that's interacted with these gases can rank as low as 3.7. Oxides of nitrogen and sulfur dioxide can appear naturally as a short-lived byproduct of volcanic eruptions or lightning strikes. But power plants, refineries, and vehicles that use fossil fuels consistently pump large quantities into the air. These dangerous gases travel with the wind, spreading hundreds of kilometers from the pollution source. Acting like roaming clouds of destruction, their presence dramatically increases the acidity of local precipitation, creating acid rain, acid snow, and acid fog. These all acidify lakes and streams, kill crops and forests, and damage soil to inhibit future growth. Over time, acid rain can even corrode human structures made of stone or metal. By the 1970s, scientists in North America and Europe classified acid rain as a major environmental threat. But despite clear evidence tying the problem to air pollution, companies denied responsibility and cast doubt on the research. In the United States, corporations lobbied against regulating pollution and convinced politicians that such policies would raise energy costs and threaten jobs. These obstacles led the government to delay changes and mandate further research into the issue. But after a decade of mounting concern, Congress finally took action. Since the bulk of sulfur dioxide emissions came from power plants, the government set a limit on the total amount of it the electric power sector could emit each year. Then, they divided the permitted emissions into a fixed number of allowances distributed to each power plant. A plant could then choose to emit as much sulfur dioxide as they were allowed, or reduce their emissions and sell their unused allowances to other power plants. This system, known as cap and trade, offered power plants the economic flexibility to keep costs low while strictly limiting pollution. Many critics called these allowances licenses to pollute, or said the government was selling clean air. But since the cap was set to lower five years into the program, it forced every utility company to reduce emissions in the long term. Some plants added desulfurizing scrubbers to their smokestacks, or switched to low-sulfur coal and natural gas. Oxides of nitrogen emissions were also reduced with relatively low-cost technologies. These advances allowed the power sector to grow while the cap kept pollution under control. By 1985, Canada and the European Union adopted their own solutions, and international treaties began circulating to reduce air pollution worldwide. Today, this science-driven economic policy has largely eliminated acid rain across the United States and Canada. And while many ecosystems still need time to recover, scientists have sped up the restoration of other areas by reintroducing essential organisms killed off by acid rain. Some countries like Russia, India, and China still rely heavily on high sulfur coal and continue to struggle with the environmental consequences. However, Acid rain's relatively quick journey from major threat to minor issue is rightly celebrated as a victory for policies that protect the environment. Cap and trade can't solve every environmental problem, 
but by using scientific consensus to guide policy, adopting efficient technology, and being unafraid to impose reasonable costs for pollution, countries can stop a growing storm of destruction before it's too late. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu đang gây ra sự nguy hiểm cho tự nhiên và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người dân trên thế giới, bất chấp những nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong 50 năm qua, đã có hơn 11.000 thảm họa liên quan đến thời tiết và thiên tai, khiến hơn 2 triệu người chết và nền kinh tế thế giới thiệt hại 3,64 nghìn tỷ đô la Mỹ. Con số này chia theo mức trung bình ngày trên toàn cầu là 115 người chết và thiệt hại về kinh tế là 202 triệu đô la Mỹ. Tại Việt Nam trong 10 năm qua đã có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai và thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, thiên tai khiến trên 300 người chết và mất tích, nền kinh tế thiệt hại từ 1 đến 1,5% GDP. Con số thiệt hại có thể còn lớn hơn bởi thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa về khí hậu không thể tránh khỏi trong hai thập kỷ tới với sự nóng lên toàn cầu là 1,5 độ C. Thậm chí nếu vượt quá mức nóng lên này sẽ dẫn đến các tác động nghiêm trọng khác. Một số tác động trong số đó sẽ không thể phục hồi được. Biến đổi khí hậu cũng đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, đòi hỏi cải thiện hệ thống cảnh báo sớm của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, đồng thời cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của cộng đồng để giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong việc ứng dụng các thông tin cảnh báo sớm nhằm đưa ra hành động sớm. Dưới tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam, thời tiết cực đoan có xu thế gia tăng cả về cường độ và tần suất. Mưa cực đoan tăng ở hầu hết các vùng trên cả nước. Số ngày nắng nóng nhiều hơn cùng với hạn hán xảy ra thường xuyên. Số lượng các cơn bão mạnh trên Biển Đông có xu thế tăng. Điển hình năm 2017 là năm có số lượng cơn bão ảnh hưởng tới nước ta nhiều bất thường, 16 cơn bão. Trong khi 2018-2019 rất ít mưa, thiếu nước nhiều nơi, thì đến năm 2020, mưa lũ, sạt lở kỷ lục chưa từng có dồn dập vào cuối năm. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, việc dự báo cảnh báo sớm càng cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đẩy mạnh cái ứng dụng của công nghệ và cái trách nhiệm ngành để làm sao kéo dài cái thời hạn dự báo, đưa bản tin dự báo, hình thức nội dung dự báo và chúng tôi đã cụ thể hóa nó trong cái quyết định số 18 năm 2021 của thủ tướng phủ về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai. Bão áp thấp nhiệt đới vào những năm 2000 chúng ta chỉ dự báo cảnh báo trước được 24 tiếng nghĩa là một ngày. Nay chúng ta đưa ra yêu cầu là phải dự báo trước được 2 đến 3 ngày. Chúng tôi cũng thường xuyên đưa ra các bản tin hạn mặn có tính chất dài hạn. Tôi lấy ví dụ như là năm 2019-20 là một năm mà cái hạn mặn ở đồng bằng sông Long là kỷ lục uh, vượt qua kỷ lục 2016. Tuy nhiên do chúng tôi có cái bản tin cảnh báo hạn mặn uh, trước khoảng 6 tháng, do đó thì chính phủ đã chỉ đạo tái cơ cấu và chuẩn bị rất kỹ. Bên cạnh việc cảnh báo sớm và chính xác các loại hình thiên tai, 
thì công tác chủ động ứng phó ngay từ sớm trước khi thiên tai xảy ra cũng vô cùng quan trọng để có thể giảm thiểu nhẹ rủi ro. Tập trung cho cái công tác nâng uh, cao cái năng lực uh, ứng phó khi mà thiên tai có xảy ra uh, ngay từ cái giai đoạn đầu, xây dựng các kế hoạch các kịch bản ứng phó với các cái tình huống thiên tai có thể diễn ra, nâng cao cái năng lực của của công trình phòng chống thiên tai, đầu tư nâng cấp như công trình đê điều, như các cái công trình hạ tầng mà uh, phòng chống thiên tai đến cái việc mà ứng phó cơ tại cơ sở thông qua cái việc xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai rồi thì công tác bốn tại chỗ sẵn sàng trước thiên tai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng xảy ra khắc nghiệt. Cùng với đại dịch Covid-19 làm gia tăng những thách thức mà xã hội phải đối mặt và làm suy yếu các cơ chế, biện pháp ứng phó với thiên tai. Vì vậy, việc cảnh báo sớm để hành động sớm càng mang tính cấp thiết sẽ góp phần cứu sống nhiều người và bảo vệ sinh kế của cộng đồng ở khắp mọi nơi, cả hiện tại và trong tương lai. Why is there a hole in the ozone layer? Normally, an oxygen molecule contains two oxygen atoms. But in the upper atmosphere, there exists an oxygen molecule which contains three oxygen atoms. This molecule is called ozone. The ozone molecules form a layer around the Earth called the ozone layer. This layer absorbs the sun's harmful ultraviolet radiation and thus protects ah. us. But a time came when the production of human-made oh. chemicals like chlorofluorocarbons or CFCs increased a lot. These CFCs began to break more and more and more oxygen molecules, thus thinning or depleting the ozone layer. This depleting ozone layer oh. is termed as ozone hole. However, Nowadays, due to awareness, the production of CFCs has reduced to a significant amount. As a result, the ozone layer is slowly but surely getting replenished. Hmm.